నెల్లూరు జిల్లా కొడూలూరు మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో డీసీఎంఎస్ చైర్మన్ వీరి చలపతిరావు ఆధ్వర్యంలో రైతులకు పాస్బుక్స్ పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి కోవూరు శాసనసభ్యులు నల్లపురెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మండలంలోని రైతుల పొలాలకు రీసర్వే చేసిన పాస్బుక్స్ ని రైతులకు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు తండ్రి కజ్జూరపు నాయుడు రెండు ఎకరాలు పొలమిస్తే ప్రజల డబ్బు తినకపోతే నేడు నాలుగు లక్షల కోట్లకు చంద్రబాబు అధిపతివి ఎలా వయ్యావని ప్రశ్నించారు త్వరలో ఎన్నికలు వస్తాయని తెలిసి టీడీపీ జనసేనలు ఎన్నో డ్రామాలు వేస్తున్నాయని ఎద్దేవా చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ రమాదేవి ఎంపీడీవో సుబ్రహ్మణ్యం ఎంపీపీ గాలిజ్యోతి మండల కన్వీనర్ గంధం వెంకటశేషయ్య మండల స్థాయి అధికారులు వైసీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వ్యవసాయానికి రైతులకు పెద్దపీట వేస్తున్న విషయం మీ అందరికీ తెలుసు గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చాలామంది ముఖ్యమంత్రులు పరిపాలించారు కొత్త రాష్ట్రంలో ఒక ఎత్తుబారుడు పరిపాలించారు ఎవరు కూడా రైతుల మీద దృష్టి పెట్టి వ్యవసాయం మీద దృష్టి పెట్టి రైతులు బాగుంటే అందరం బాగుంటాం రైతు పండించిన పంటతోనే అందరం కూడా తింటున్నాం రైతు కళ్లల్లో ఆనందాన్ని చూడాలి సంతోషాన్ని చూడాలని చెప్పేసి అనేక పథకాలు తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరో ఏ ముఖ్యమంత్రి పట్టించుకొని రెండు పెద్ద విషయాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు చుక్కల భూములు అదేవిధంగా భూములన్నింటినీ కూడా రీసర్వే చేయించడం ఈ భూములు రీసర్వే బహుశా నాకు తెలిసి భారతదేశంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారే ఈ రాష్ట్రంలో చేపట్టుంటారు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అన్నదమ్ముల మధ్య అక్క చెల్లెళ్ల మధ్య కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఈ భూముల కోసం తగాదాలు పెట్టుకోవడం గొడవలు పెట్టుకోవడం అన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రైతు బాంధవుడు కాబట్టి అన్ని ఆలోచించి ఈ రీసర్వే కార్యక్రమాన్ని చుక్కల భూముల నుంచి కూడా రైతుల్ని విముక్తి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రెండు కార్యక్రమాలు పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేసి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో సుమారు రెండు లక్షల ఆరు వేల నూట డెబ్బై ఒక్క ఎకరాల చుక్కల భూములను నిషేధిత ట్వంటీ టూ ఏ జాబితా నుంచి తొలగించి వాటిపై పూర్తి శాశ్వత హక్కులను రైతులకు కల్పించినటువంటి మహానుభావుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన నెల్లూరు జిల్లాలో నలభై మూడు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఎకరాల చుక్కల భూములను పద్దెనిమిది వేల పై చిలుకు రైతు సోదరులకు భూహక్కు పత్రాలను ఇస్తున్నాం మన నియోజకవర్గానికి తీసుకుంటే వెయ్యి తొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది సర్వే నెంబర్లలో రెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై మూడు ఎకరాలు చుక్కల భూములను ట్వంటీ టూ ఏ నుంచి తొలగించి కానుకగా ఇస్తున్నాం మన మండలం కొడవలూరు మండలం ఐదు వందల ఎనభై రెండు ఎకరాలు చుక్కల భూములను ట్వంటీ టూ ఏ నుంచి తొలగించి ఆరు వందల ఇరవై మంది రైతుల కళ్లల్లో ఆనందాన్ని చూస్తున్నాం చాలా గొప్ప విషయం ఈ విధంగా రైతుల మీద శ్రద్ధ పెట్టి ఎప్పటి నుంచో చుక్కల భూములతో చాలా మంది రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్న విషయం కూడా గమనించి అదేవిధంగా రీసర్వే అనే దాన్ని కూడా పెట్టి ఆ భూముల్లో పడుతున్నటువంటి ఆ కుటుంబ సభ్యులు పడుతున్నటువంటి బాధల నుంచి కూడా తొలగించి అందరూ బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకుని రైతులకు సహకరించడం జరిగింది ఈరోజు మన మండలంలో బుడ్డువారిపాళెం సంబంధించి ఆరు వందల ఎనభై ఎనిమిది మంది రైతులు అంటే కమ్మపాళెం ఇవన్నీ కలుపు పెయ్యిలపాళెం అవన్నీ కలుపుకొని కొత్త వంగల్లు పాత వంగల్లు పెండింగ్ పెట్టాం ఏదో చిన్న ఇష్యూ జరిగిందని అదేవిధంగా మానేగుంటపాడు పదిహేడు వందల నలభై ఏడు మందికి ఈరోజు పాస్బుక్స్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాం కొత్త వంగల్ పంచాయతీకి సంబంధించి పెండింగ్ లో పెట్టడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు మూడు వేల మందికి పట్టాలు ఇచ్చాం టోటల్ మండలం అంతా కూడా నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిది మంది రైతులకు మనం పట్టాలు ఇవ్వాలి ఏది ఏమైనా రైతులందరూ కూడా వీరి చలపతిరావు గారు చెప్పిన విషయాన్ని గమనించి మీ మనస్సాక్షిగా ఒక ఆలోచన ఆలోచించండి ఏ క్షణంలోనైనా ముందుగానే ఎలక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది రెండు లక్షల కోట్లకు పైగా సంక్షేమ పథకాలు విజయవాడ నుంచి బటన్ నొక్కి మీ అకౌంట్స్ లో పడే విధంగా అవినీతికి ఆస్కారం లేకుండా ఇచ్చినటువంటి 
గొప్ప మనసున్న మహారాజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇదిగో మీరు మర్చిపోకూడదు వస్తుంటారు ఎలక్షన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి కదా అన్ని గ్రామాలకు వస్తారు చనపతి గారు చెప్పిన విధంగా ఎవరు మన మధ్య ఉన్నారో ఎవరు మనకు సహాయం చేశారన్నది మాత్రం మీరు మర్చిపోకూడదు మరలా ఈ రాష్ట్రానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ముఖ్యమంత్రిగా కావాల్సిన అవసరం ఉంది ఐదు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన చంద్రబాబు రాష్ట్రాన్ని గాలి వదిలేశాడు తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చేసిన చంద్రబాబు ఆయన చుట్టూ ఉన్న కోటనే బాగుపడింది తప్ప రాష్ట్రం బాగుపడలేదు కొత్త రాష్ట్రం బాగుపడలేదు వాగ్దానాలు చేశాడు విస్మరించాడు ఓట్లు వేయించుకున్నాడు అధికారంలోకి వచ్చాడు మిమ్మల్ని అందరినీ మర్చిపోయాడు ఈరోజు ఆయన దత్తపుత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్దరు రాష్ట్రం మీదకి మేమున్నాం మీకు అని ఇప్పుడేదో ప్రజల మీద అభిమానం పుట్టుకొచ్చినట్టు ప్రేమ పుట్టుకొచ్చినట్టు ముందుకు వస్తామన్నారు సరే ఇంక చంద్రబాబు నాయుడు సంగతి మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రజల డబ్బుని రెండు వందల నలభై కోట్లు మింగేశాడు ఈ డబ్బు ఆయన కుమారుడు ఆయన పిఏ శ్రీనివాస్ ద్వారా జూబ్లీ హిల్స్ లోని చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటికే పోయినట్లుగా సిబిసిఐడి వాళ్ళ నిర్ధారణలో తేలింది చట్టం తన పని తాను చేసిపోతుంది అరెస్ట్ చేశారు దీంట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదో కక్ష కట్టి ఆయన అరెస్ట్ చేయించినట్టు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఒక పక్క పవన్ కళ్యాణ్ ఒక పక్క ఆరోపణలు నువ్వు తప్పు చేశావు ప్రజల డబ్బు తిన్నావు దొరికిపోయినావు నిన్ను అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారు ఇంకా పెద్ద చౌక్ ఏంటంటే ఈరోజు గాంధీ జయంతి గాంధీ గారు దన్న కళలన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తూ రావాలి ఫిబ్రవరిలోనే ఎలక్షన్స్ డేట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చిన్న రైతు దగ్గర నుంచి పెద్ద రైతు వరకు లాభం పొందే విధంగా కష్టాల నుంచి బయటపడే విధంగా మీకు సహకరించి ముఖ్యమంత్రిగా పెద్ద ఎత్తున ఈ చొక్కల భూముల్లో కానీ రీసర్వే చేయించి కానీ మిమ్మల్ని ఆదుకున్నారు మీరు కూడా చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులను చూశారు రాష్ట్రం కలిసి ఉన్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రులను చూశారు కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక ఒక ముఖ్యమంత్రిని కూడా చూశారు ఎవరు కూడా రైతుల మీద దృష్టి పెట్టి వ్యవసాయం మీద దృష్టి పెట్టి రైతులందరినీ ఆదుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు మనసుల్లో పెట్టుకోవాలి నాలుగున్నర సంవత్సరాల నుంచి కనబడని ఇతర పార్టీల నాయకులు ఈ రోజు రకరకాల వేషాలు వేసుకుని గ్రామాల్లోకి వస్తున్నారు అంత పెద్ద కరోనా రెండు సంవత్సరాలు కరోనాతో ఉంటే ఏ పార్టీ వాళ్ళు కూడా ప్రజల మధ్యకు రాలేదు మేమున్నాం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు కానీ మా నాయకులు కానీ మా కార్యకర్తలు కానీ మా అధికారులు కానీ వాలంటీర్స్ కానీ సచివాలయ సిబ్బంది కానీ గ్రామ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అధికారులందరూ కూడా మండల స్థాయి అధికారులు అందరూ ప్రజల మధ్య ఉండి ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలి నిత్యం నిద్రాహారాలు మాని గ్రామాల్లో పర్యటించాం ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు కనబడలేదు ఇతర పార్టీల నాయకులు కనబడలేదు మూడు నాలుగు నెలల్లో ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయని చెప్పి ఇప్పుడు వాళ్ళ పార్టీలకు సంబంధించిన రకరకాల డ్రెస్సులు వేసుకుని గ్రామాల్లోకి వస్తా ఉన్నారు మేము మీ మధ్య ఉన్నాం మీకు అండగా ఉన్నాం ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలలో కూడా సంక్షేమ పథకాలు ఇచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీలు చూడకుండా కులాలు చూడకుండా రాజకీయమే చేయకుండా ఉంటారు గ్రామాలు బాగుపడతాయి రాష్ట్రం బాగుంటుంది అన్ని విధాల అన్ని వర్గాల వారు కూడా బాగుండాలని కోరుకున్నటువంటి వ్యక్తి గాంధీ గారు ఇతను అరెస్ట్ చేసి రాజమండ్రి జైల్లో పెట్టుంటే ఆయన ఈరోజు సత్యమేవ జయితే పేరుతో దీక్ష కూర్చున్నాడు దేనికి దీక్ష కూర్చున్నట్టు అన్ని కోట్ల రూపాయలు ప్రజల డబ్బు నువ్వు దిగమింగి నువ్వు జైల్లో దీక్ష చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికిపోయినావు కోర్టులు కూడా నీకు బెయిల్ ఇవ్వడం లేదు అరెస్ట్ చేసి రాజమండ్రిలో పెట్టున్నారు ఎన్ని రోజులు మొగ్గ పెడతావు ఈ దీక్షలు ఎవరి కోసం ప్రజలను మొగ్గ పెట్టాలని ఈయన నీతి పరుడని అవినీతికి ఆస్కారం లేకుండా పెద్ద మనిషిగా నేను ముఖ్యమంత్రిగా చేశానని ప్రజలకు తెలియజేయాలని నేనైతే అన్ని దగ్గర చెప్తుంటాను రాజకీయ నాయకుల కన్నా ప్రజలు చాలా తెలియగలవాళ్ళు ఈరోజు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఉంది ప్రింట్ మీడియా ఉంది 
ప్రతి ఇంట్లో టీవీలు ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో దేశంలో ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు తప్పు చేశావు రెండు ఎకరాలు ఉండింది చంద్రబాబు నాయుడు కుటుంబానికి నారావారి పల్లెలో చంద్రబాబు నాన్న కజ్జోరూప నాయుడు చంద్రబాబుకి ఇచ్చింది రెండు ఎకరాలు ఆ రెండు ఎకరాల్లో ఒక ఎకరా చంద్రబాబుకి ఒక ఎకరా తమ్ముడు రామ్మూర్తి నాయుడికి ఈ రెండు ఎకరాలతోనే నాలుగు లక్షల కోట్లకు నువ్వు అధిపతి అయినావంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చంద్రబాబు అని అడుగుతున్నాం అన్యాయంగా అక్రమంగా సంపాదించిన డబ్బే కదా నిన్ను అరెస్ట్ చేశారు గాంధీ జయంతంట ఈయన సత్యాగ్రహం పేరుతో ఈరోజు దీక్ష అక్కడ రాజమండ్రిలో ఆయన తాబేదారులు చెంచాలంతా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దీక్షల్లో కూర్చున్నారు ప్రజల నాయకులు అనుకుంటున్నారా ప్రజలు చాలా తెలివిగల వాళ్ళు నువ్వు ఏం చేసావో నువ్వు ఎంత డబ్బు సంపాదించావో ప్రజలకు అర్థమైపోయింది ఈయన దగ్గర సూట్ కేసులు తీసుకొని ఈయన దత్తపుత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ బయలుదేరాడు ఆయనకి ఎప్పుడైతే సూట్ కేసులు అందుతాయో అప్పుడు వారాన్ని మొదలు పెడతాడు రాత్రి అవన్ని గంటలో సభ పెట్టాడు ఆ రోజు రాజమండ్రి దగ్గర మేము టీడీపీ కలిసి పోతున్నాం ఎలక్షన్స్ లో అని చెప్పి అడ్రస్ లేకుండా పోయినాడు ఎక్కడ జరుగుతున్నాడో ఎక్కడ ఉన్నాడో ఏమి విన్యాసాలలో ఉన్నాడో ఎవరికి అర్థం కాల మరలా నిన్న ప్రత్యక్షమై అవన్ని గడ్డిలో వారాహి ఎక్కి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడాడు రాత్రి నేను చూశాను యువత కోసమే టీడీపీతో పొత్తంట ఆయనకి ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరిక లేదంట మరి నువ్వు ఎందుకు వారాహి ఎక్కినట్టు నీకు ముఖ్యమంత్రిగా కోరిక లేకపోతే నువ్వు వారాహి ఎక్కాల్సిన అవసరం ఏముంది యువత కోసమే నేను టీడీపీకి మద్దతు అని చెప్పినాడు నేనంటున్న కాసుల కోసమే వారాహి వ్యాన్ ఎక్కుతున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు సూట్ కేసులు ఇచ్చినప్పుడల్లా వారాహి ఎక్కి మన ప్రభుత్వాన్ని తిట్టడం మన ఎమ్మెల్యేలని మన ఎమ్మెల్సీలని మన ఎంపీలని మన పార్టీ క్యాడర్ని తిట్టడంగా పెట్టుకున్నాడు ఈయన కోరికల్లా చంద్రబాబు నాయుడిని ముఖ్యమంత్రి చేయాలి ఆయన్ని ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చొని పెడితే ఈయనకి డబ్బులు వస్తుంటాయి కాపు సామాజిక వర్గం అంతా ఈయనతో కూడా వస్తుందని కలలు కంటున్నాడు ఎలా వస్తారు రంగాన్ని చంపింది ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడే కదా రంగాన్ని చంపించాడు విజయవాడలో కాపు సామాజిక వర్గం మర్చిపోతుందా ఎందుకు మర్చిపోతారు మంచి వ్యక్తి మంచి మనసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ప్రజ పేద ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేసినటువంటి వ్యక్తి రంగా గారు అటువంటి రంగా గారు వీళ్ళకి అడ్డం వస్తున్నాడని చెప్పి చంద్రబాబు రంగాన్ని చంపించాడు అదేవిధంగా ముద్రగడ్డ పద్మనాభం చాలా పెద్ద మనిషి నిజాయితీ పరుడు చాలా గొప్ప పేరు ఉంది ఆ ఏరియాల్లో కూడా ఏ విధంగా కొట్టించాడు ముద్రగడ్డ పద్మనాభం భార్యని కుమారుణ్ణి కోడల్ని అది భాష కాదు ఆ రోజు పోలీసులు మా వాడినటువంటి భాష ఆ రోజు ఏమైపోయినాడు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్క మాట అన్నా నువ్వు పరామర్శించావా ముద్రగడ్డ పద్మనాభం చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్ని తప్పులు చేయలేదు ఏ రోజు కోసం వారాహి ఎక్కుతాడు చంద్రబాబుకి ముఖ్యమంత్రి పదవి వ్యామోహం ఈ ఇద్దరికి కూడా యోగం లేదు ప్రజలందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఈ రాష్ట్రానికి శాశ్వత ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు భగవంతుడు కూడా రాసేసి ఉన్నాడు ఇది తథ్యం 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 ఎవరు కూడా తుడపలేరు చంద్రబాబుకి చివరి దశ రేపో మాకు అన్నట్టుగా ఉంది ఆయన ఫేస్ చూస్తుంటే ఆయన వాలకం చూస్తుంటే ఆయన వయసు చూస్తుంటే ఇంకా ఎందుకు సంపాదించుకుని చాలు కదా కోట్లకు పడగలెత్తావు రెండు ఎకరాల నుంచి ఇంకా మరలా ముఖ్యమంత్రి అయ్యి నీ కోటరీకి నువ్వు దోచుకోవాలని చూస్తున్నారు ప్రజలు నీకు అవకాశం ఇవ్వరు ఇంకా వాడు పిచ్చోడు పవన్ కళ్యాణ్ ఏం మాట్లాడతాడో ఏం చెప్తాడో వాళ్ళన్న చాలా పెద్ద మనిషి చిరంజీవి గారు మాస్ హీరో అతను చాలా మంచి వ్యక్తి అతని వరకు మనం చెప్పుకోవాల్సిందే చాలా గొప్ప వ్యక్తి కూడా ఆ సమాధానం కానీ ఆ మాట తీరు కానీ ఒకతో గౌరవంగా మాట్లాడడం కానీ ఎట్ట పుట్టాడో కానీ ఆ కుటుంబంలో చెడ పుట్టాడు అతను పవన్ కళ్యాణ్ మొన్న అందరూ కూడా ఆలోచించండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరలా ఈ రాష్ట్రానికి అవసరం మరలా మనం ముఖ్యమంత్రి చేసుకోవాలి ఈ సంక్షేమ పథకాలు కొనసాగాలి రైతుల కష్టాల్లో మనం వాళ్ళ ముఖాల్లో ఆనందాన్ని చూడాలి అన్ని వర్గాల వారు బాగుండాలి ఈ రోజు అన్ని గ్రామాల్లో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కూడా లబ్ధి పొందినారు సంక్షేమ పథకాల విషయంలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో మేము తిరిగినప్పుడు మేము వస్తున్నామని కావాలని తెలుగుదేశం జెండాలు కూడా కట్టారు కావాలని నేను ఆ ఇంటికి వెళ్ళాను నాలుగున్నర లక్ష పడి ఉంది 
రామచంద్రాపురంలో ఫిషర్మెన్ ఏరియాలో విడవలూరు మండలంలో ఏమ్మ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాలుగున్నర లక్ష మీ కుటుంబానికి ఇచ్చాడు కదా పైన అది ఏంది అన్నాను తల దించేస్తారు తల ఉంచుకున్నారు ఆ ఓట్లన్నీ కూడా మనకే వేస్తారు రేపు వాళ్ళ మనస్సాక్షి ఒప్పుకోదు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల ఇంత లబ్ధి పొందాము మన చెయ్యి ఫ్యాన్ మీదకే పోవాలి కానీ అవతల గుర్తుల మీదకు పోకూడదు అనేది భగవంతుడు అనేవాడు ఒకటి చూస్తూ ఉంటాడు మనస్సాక్షి కూడా ఒప్పుకోదు ఎవరైతే మనకు సహాయం చేశారో ఖచ్చితంగా పంతొమ్మిది వేలు పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందలు ఇరవై వేలు కూడా వస్తుంది గతంలో ఎన్నడూ లేదు ఈ విధంగా మరి సాజు చక్రంగా ఉంటే రాజ్యం కూడా బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో గతంలో మనకు ఎక్కడ పెట్టినా కానీ ఎండిపోయి వర్షాలు లేక మరి నాన్న ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితుల్లో ఈరోజు అన్ని సభృతిగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కూడా సంతోషం ఉన్నాం కాబట్టి ఈ సంతోషాన్ని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతోనూ మన శాసనసభ్యులతో పంచుకొని మరి వాళ్ళ అన్న వాళ్ళకు మనం చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ రాబో రోజుల్లో వాళ్ళందరికీ కూడా మనం సహకరించి మన నియోజకవర్గం నుంచి నల్లపరెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి గారిని అత్యధిక మెజార్టీతో రైతుల తరఫున మీరందరూ కూడా మంచి ఓట్లు వేసి గెలిపిస్తారని మనవి చేసుకుంటూ అదేవిధంగా మనకు ఎంపీగా నిలబడుతున్నటువంటి వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మంచి మనసు ఉన్న వ్యక్తి రాజకీయంలో రాక నుంచి కూడా పది మంది సహాయం చేయాలనేటువంటి వ్యక్తి కూడా మనకి ఈసారి ఎంపీగా నిలబడుతున్నారు ఆయన కూడా ఆశీర్వదించండి మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మళ్ళా ముఖ్యమంత్రిగా రావాలని కోరుకోండి ఈ యొక్క పాస్బుక్ లో విషయం కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఇప్పటివరకు కూడా చక్కగా జరిగిపోతా ఉంది మరి అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అదృష్టం ఈ నియోజకవర్గం వస్తే గౌరవ శాసనసభ్యుల అదృష్టం మనందరూ రైతుల అదృష్టం కూడా మనవి చేసుకుంటూ మరి ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి రైతులందరూ కూడా మనవి చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఒకసారి ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఒక్కసారి ఆలోచించండి గత ప్రభుత్వం ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని ఒక్కసారి మనం ఎక్కడో కాదు మీరు మీ మనసులో ఒకసారి కంపేర్ చేసుకుంటే గత ప్రభుత్వం మరి రైతులకి ఏం చేసింది ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది ఇంకేం చేయబోతుంది ఏ ప్రభుత్వాన్ని మనం అండగా ఉండాలి ఏ ప్రభుత్వానికి మనం మద్దతిస్తే రాబో రోజుల్లో రైతులు ఇంకా మంచిగా అభివృద్ధి చెందాలని ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక ఆరు నెలలో ఎలక్షన్ కూడా వస్తుంది ఎలక్షన్ కోసం ఎవరెవరు వస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ విధంగా రైతులకి కష్టపడి పనిచేసినటువంటి శాసనసభ్యులైతేనే మంత్రులైతేనే ముఖ్యమంత్రులు అయితేనే ఏ ప్రభుత్వంలో లేదు ఈ యొక్క మంచి ప్రభుత్వం మంచి పాలకులు మంచి ఆఫీసర్లు మరి వీళ్ళందరూ ఉన్న తరుణంలో మరి కొన్నటువంటి రైతులు అయితే ప్రజలు కూడా అందరూ కూడా సుఖంగా ఉంటారని అటు సుఖంగా ఉండాలా సుపరిపాలన కావాలా మళ్ళా మళ్ళా ఇంకా రైతుల అభివృద్ధి దిశగా ముందుకెళ్ళాలి పేద బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి అన్ని రకాల చెప్పిన విధంగా ముఖ్యమంత్రి ఇస్తున్నటువంటి సంక్షేమ పథకాలు ఒకసారి మనసులో పెట్టుకుని రాబో ఉంటే ఆరు నెలల ఎలక్షన్ వస్తున్నాయి కాబట్టి తప్పకుండా మన వంతు మనకి ఎవరు సహాయం చేశారు మనకి ఎవరు అబద్ధాలు చెప్పారు ఎవరు చెప్పిన పని చేశారు ఒక్కరో పేరు చేసుకొని వాస్తవంగా మనకి ఎవరు మంచి చేశారో ఆ పక్క ఆ పార్టీని గెలిపించి ఆ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చి ఆ పార్టీలో ఎవరు ఉన్నారో ఆలోచించి మన పార్టీ తరఫున ఇప్పటి వరకు అయితేనే మన ప్రభుత్వం ఏర్పడిన నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అనుక్షణం నియోజకవర్గాన్ని కాపాడుకుంటూ స్వామి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కావలిపట్టణ మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు శుభవార్త డాక్టర్ ఎం రామస్వామి డ్రామా స్పైన్ కీళ్ల మార్పిడి స్పెషలిస్ట్ మోకాళ్ల మార్పిడి తుంటి మార్పిడి ఆపరేషన్లు చేయబడును మిరిగిన ఎముకలకు వెన్నుపూస ఆపరేషన్లు అత్యాధునిక పద్ధతుల ద్వారా చేయబడును డాక్టర్ పి పుష్పిక గుండె ఊపిరితిత్తులు షుగర్ అండ్ రుమటాలజీ వ్యాధుల వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ టి సుదీప్ యాదవ్ జనరల్ మరియు ఎండోస్కోపీ అండ్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ నిపుణులు రామస్వామి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ విష్ణాలయం వీధి కావలి